Mm. Ni karama ambayo nilikuwa naitamani sana lakini nilikuwa nilipata shida sana kuweza kutembea katika hiyo karama kwa sababu nilikuwa simjui Roho Mtakatifu. Hakika okay, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema hii ambayo Bwana ametupatia, ndio? Tume wa Kristo ipi stori yako ya kusisimua ushirika na Roho Mtakatifu ambayo unapenda kila mwana wa Mungu angependa aijue hata unapokaa naye au unapokutana Stay yangu ya ushirika na Roho Mtakatifu ni ile siku nilipoweza kupata baptism ubatiza Roho Mtakatifu nikaanza kuenda kwa Roho Ilikuwa ni tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 2020 Nipo nilipoweza ku, ku encounter Roho Mtakatifu na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa kuweza kunena kwa lugha Nilikuwa nafanya ibada mwenyewe chumbani wakati wakati wa asubuhi nimeanza ibada na Roho Mtakatifu mwenyewe alinipatia wimbo ndani yangu wa kuimba lakini wakati ninaimba akawa nimepatia ule mstari wa Galatia mbili mstari wa 20 ambao sema kwamba it is not I who live but Christ himself the anointed one who lives through me Asa wakati na meditate huo mstari kwamba sio mimi ninayeishi ila ni Kristo ndani yangu anayeishi ndo sasa katika ile meditation nikawa nika bado naendelea kuimba ule wimbo ambao Roho Mtakatifu alinipatia nikaweza ku anza kuenda kwa lugha hapo hapo na ni karama ambayo nilikuwa natamani sana tangu nimezaliwa nime natamani sana kuenda kwa lugha lakini kwa kipindi kirefu siweza kuenda kwa lugha kwa baada ya ile encounter nikaweza kuenda kwa lugha kwa muda mrefu sana mba masao msimani kwa sababu nianza saa mbili mpaka saa sita hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu cha tofauti kwangu lakini ilibadilisha ili mtazamo wangu kwa jinsi nilivyokuwa na mfamro mtakatifu, nikaanza kuona kweli yuko ndani yangu na niliweza kumfurahia. Yaani ile siku ilikuwa ni furaha sana, niliimba katika roho, nilicheza, nilikuwa na prophetic acts za kucheza kumfurahia Bwana nikiwa mimi mwenyewe na Roho Mtakatifu na wakati huo nikiwa na meditate ile wa Galatia 2 mstari wa 20. Yaani ile siku ni siku ambayo yani niliweza kumfahamu zaidi Roho Mtakatifu na kuzidi kumfunua ndani yangu kwamba Mungu yuko ndani yangu na wala sio kwamba niende kumtafuta sehemu nyingine. Hapana, yani yuko ndani yangu ni ambaye anifundisha ni ambaye naishi naye na nikaweza kumfahamu vizuri Roho Mtakatifu. Asante sana bro to the Lord. Nataka kutuambia kwamba kunena kwa lugha na roho mtakatifu. Ni vitu ambavyo vinafanana. Hapana. Mm. Roho mtakatifu ni Mungu ndani yangu. Mm. Lakini kunena kwa lugha ni karama ya roho mtakatifu ni matokeo ya kuwa na roho mtakatifu ndani yako. Kwa hiyo ni karama ya roho mtakatifu ndani yako. Okay, sawa. Na wakati ya karama ya Roho Mtakatifu kunena kwa lugha na Roho Mtakatifu kipi ambacho kinakuwa cha kwanza kwa mwana wa Mungu anapookoka kipata Kipata kwanza ni Roho Mtakatifu mwenyewe mm-hmm. Kwa sababu unapookoka unapozaliwa mara ya pili ni maana Mungu anakaa ndani yako kwa ni Roho Mtakatifu ndani yako kwa hiyo ni kitu cha kwanza kabisa kipata Wewe unafikiri ni kwa nini wana wa Mungu wengi kwa siku ya kwanza tu ambapo wanapookoka au wanapozaliwa mara ya pili kwa roho katika Kristo Yesu hawapokei karama ya ujazo wa roho mtakatifu wengi ni mfahamu mfahamu wao kwa hiyo nini ambacho kwa kimekusumbua maana uliokoka lini uliokoka mwaka 2009 2009 umekuja kupokea ujazo wa roho mtakatifu wewe mwenyewe roho wa bwana amekujaza mwaka 2020 mm. takriban miaka mingapi nyaka kibao hapa ndio nini ambacho kilikuwa kinakusumbua nifahamu sikuwa na ufahamu sahihi kwa hiyo kwa unajua ukizaliwa mara ya pili basi unaanza ukaenda 
stage by stage mpaka kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu na kuanza kuwa una nena kwa Roho. Ndio. Maana Biblia inasema kwamba katika ile Marko sura ya 16 sehemu ile kwanza mstari wa 16 inasema kwamba na ishara hizi tambatana kwa wale wote waaminio. Ndio. Wale wote ambao wanaamini kwamba kwa jina la Yesu tutatoa nini? Kwa jina la Yesu tutafanyaje? Ni kwa jina la Yesu tutanena kwa lugha mpya. Ndio. Na mimi huwa sioni sababu ya sisi wana wa Mungu au wachungaji wa nani kuambia watu sema kwa jina wasema asante Yesu sema asante Yesu ili uweze kujaza kwa kwa kupata kupata kunena kwa lugha ni matokeo na unatakuwa kujua kwamba from the day one ambapo umeokoka wewe umefanyaje umepokea una uwezo wa kutoa mapepo kwa jina la Yesu kwa kinachokuwa kinatufanya sisi watu wengi tunakuwa nini ni, ni ufahamu ndio okay tunakushukuru sana mm-hmm. kunena kwa lugha ni karama au ni roho mtakatifu kunena kwa lugha ni karama ya roho mhm kipi tofauti Yaani mm-hmm. Roho Mtakatifu ni Mungu ndani yangu. Mhm. Ni msaidizi wangu, ni mwalimu wangu, lakini kunena kwa lugha ni matokeo ya kuwa na Roho Mtakatifu ndani yangu. Kwa hiyo ni ile karama ya Roho Mtakatifu ambaye niko naye ndani yangu, ndabana eh. Ana 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 ni karama ni matokeo ya mimi kuwa na Roho Mtakatifu ndani yangu. Okay. Mm-hmm. Kwa ni matokeo mm-hmm. ya Roho Mtakatifu kwa kila mwana ambaye anaenena kwa lugha ana roho mtakatifu na mahali ambapo pana roho mtakatifu mojawapo ya matokeo ni kunena kwa lugha je kunena kwa lugha ni kwa kila mmoja katika mwili wa Kristo ni kwa kila mwana wa Mungu ambaye amepokea roho mtakatifu mhm maana kuna wengine wanasema kwamba kwa sababu ni karama Biblia inasema kwamba wengine kunena kwa lugha wengine hivi na hivi mhm kwa lugha ni kwa kila mwana wa Mungu ambaye amepokea Kristo Yesu ni kunena kwa lugha kama wewe ambaye uliishi miaka mingi sana lakini mpaka sasa hivi anapokutazama anapokiangalia kidiweni na Roho Mtakatifu maujeni yetu anatamani kunena kwa lugha kujazwa kujazwa Roho Mtakatifu je ni ngumu au ni rahisi ni rahisi mhm kiwa na ufahamu sahihi. Mpe sasa ufahamu sahihi ni upi? Okay. Mimi kwanza kicho kwa kinanisumbua. Nilikuwa napenda ile yani kwa articulate vitu. Yaani nilikuwa nikinawaza ni roho mtakatifu kwanza bwana hisi ni nguvu. Sasa kama hisi hiyo nguvu itashukaje? Kwa ndo maana kwangu ilikuwa ni ngumu kuweza kujua kwamba yani kuweza kupokea karama ya kunena kwa Mungu. Kwa hiyo kwa sababu sikuweza kuwa najua kama roho mtakatifu ni Mungu ndani yangu kwamba inatokea ndani kwa mimi nilikuwa nategemea kwamba itatokea nje yani kama nguvu inakuja ndani yako ndio naweza kunena kwa huyo. Kumbe Roho Mtakatifu ndani yangu ndiye ambaye ndiye ambaye anaachilia hiyo karama ya kunena kwa huyo. Na mara nyingi tu nilikuwa naota nikiwa naota kwenye ndoto naota na nena kwa huyo. Lakini nikiamka siwezi kunena kwa huyo. Kwa hiyo shida ilikuwa ni ufahamu. Yaani kitu nisipo sana nilikuwa ni ufahamu. Kwa hiyo kana hisi kama ni kitu kinachotokea nje lakini kumbe roho mtakatifu tayari yuko ndani kwa karama kunena kwa mbele inatoka ndani yani una tayari iko ndani yako kwa na ongea kutokea kitu ndani yako kwa ni matunda roho mtakatifu ndani yako kwa ni la kwa ni rahisi namna hiyo eh okay. kwenye kitabu chako huko tumeona na mahali unasema kwamba roho mtakatifu alikuwa anaku anakuongoza mm. katika ku kuimba ndio nyimbo zile za za za, za rohoni. Hii ilikuwa inatokea vipi? Hii ya kuimba nilikuwa natokea katika ushirika. Mm. Nilikuwa kwenye ushirika binafsi na Roho Mtakatifu, hata naomba, naomba, na nena kwa lugha, na nena kwa lugha lakini inafikia to the point kwamba nasikia tu nyimbo from kutokea ndani yangu. Naanza kuimba katika roho. Nikiwa huko na nena kwa lugha lakini nakuwa naimba katika roho na anemi stone ya sauti itakuwaje ni roho mtakatifu ni kitu kinatokea ndani roho mtakatifu ndani yako anaachi kwa ni roho mtakatifu ambaye anaimba ndani yako na anakupa tone ya wimbo ambayo iko ndani ndani yako 
na unaimba kama tu ambavyo unavyoimba kwa kutumia lugha za wanadamu. Je, yeah. unaweza ukatuimbia hapo au ndio mpaka uwe kwenye maombi umezama maombi? Hapana. Mhm. Yaani kuimba ndio sasa ukawa unaimba mungu mwingine wa kawaida. Mhm. Alafu katika kuimba mungu wa kawaida ukaanza tu kuimba kwa kwa lugha. Mhm. Na ukaanza kuimba kwa kwa kutumia lugha ya roho takatifu. Mhm. Mfano. Mfano. Mhm. ni wewe na Roho Mtakatifu au mpaka uzame hapana sio mpaka nizame tumwambie bwana prosper hapa atupigie kinanda hapana sio mm. mpaka nizame anza ni wewe bwana Yesu ni wewe bwana rikaya ndezo saya ni mando hizo ni wewe bwana Yesu ni wewe bwana ni mando rezo zaya ni kalo rezo unaona sasa unapokuwa unaimba hivyo hadi mm. unaendelea tu kuona kwa sababu baadaye maneno ya, ya lugha ya Kiswahili yanapotea yeah, yanapo, ah, ah, mm. yeah. yanakuja tu kuimba wimbo wa roho au inakuwa je unakuwa tu unaimba jinsi mm. roho mtakatifu anapokuongoza mhm mm unaweza kaimba katika lugha ya mpya mm. lakini unaweza Wow. Unazungumzia habari ya maombi na na Roho Mtakatifu. Ndio. Je, kuna umuhimu wote kwa mwana wa Mungu katika mwili wa Kristo? Katika uga wa maombi kushiku kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Kwenye ndio. Kuna umuhimu mkubwa sana kwa mwana wa Mungu wakati wa maombi pana mshika wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu maombi pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu inakuwa ni mzigo mzito sana. Kwanza mimi nikiongelea kwa upande wangu kipindi kabla sijaweza kumfahamu Roho Mtakatifu na kipindi hicho kabla hata sijaweza kunena kwa lugha. Nilikuwa nikiomba sana dakika kama kumi hivi, yani hapo nimeenda sana. Kwa sababu nilikuwa sijui hata cha kuomba na nitaelekea Mungu matatizo yangu nilionayo lakini ndani ya dakika kama kumi nimeshamaliza kuelezea mambo yote lakini baada ya kumfahamu Roho Mtakatifu ndani yangu baada ya kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu sasa hivi nafurahia maombi naweza nikaenda hata masaa manne matatu mangapi nani stop nikiwa na nena kwa lugha nikiwa hata natamka kuongozwa yani kwa jinsi Roho Mtakatifu atakavyo niongoze kwa hiyo kuna umuhimu sana kwa wana wa Mungu kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu je ulishwa hii kuingia katika uga wa maombi na maombi yako alafu Roho Mtakatifu akabadilisha akamwambia hapana nahitaji ombe hiki kitu. Ndio. Mhm. Mm Tukumbushe. Kuna siku nilikuwa nina nina maombi yangu nataka nianze ku yaani na nilikuwa na, na, na ajenda zangu. Nataka kwenda nazo mbele za Mungu lakini Bwana kama nilibadilishia kama nilimwambia ni maombi ya wachungaji wa huduma yetu na peti ya Mungu. Mhm. Mm kwa hiyo siku Bwana alibadilishia maombi nikaa nika nimeanza kuombea kwa kutamka mmoja mmoja kadi Roho Mtakatifu aliyoniongoza. Mhm. Eh kuanzia kwa mimi yani kwanza yako si ingii kwenye maombi nikiwa na ajenda zangu. Huwa mm. naacha tu Roho Mtakatifu na ingia kwenye maombi kwa ajili ya kumfurahia Bwana. Si ingii tena na ajenda kama ilivyo kwa kule nyuma nilikuwa naingia na ajenda labda naenda kuombea kitu fulani. Yaani hata kama nina kitu fulani. Nakumbuka yale kipindi babangu kwa hospitali. Mm. Nilikuwa nataka nianze kumwombea lakini Roho Mtakatifu akaniambia anza kusifu mara moja. Mm -hmm. Kwao nikaanza kumsifu Bwana, nikaanza kumsifu Bwana, nikaa na kufurahia Bwana. Yaani nitasikia tu ile furaha wala hata sikuwa na mawazo kwamba ipo hospitali hapo. Kwao nikaendelea kumfurahia Bwana hivyo. Au kuna siku nyingine nilikuwa tu nina naanza kuosha vyombo, Roho Mtakatifu akaniambia ombe kitu fulani au anza kuimba mungu fulani katika hiyo. There's an overflow of joy, an overflow. There's an overflow of joy, an overflow. There's an overflow of rivers of anointing, an overflow. There's an overflow. Joy, an overflow. There's an overflow.
Step I take, I see open air. 